ownership investment. So this entails becoming an owner of a business or a property when you invest in part or in whole. And as owner, you now share in the risk and the losses of that investment. So yung sa lending investment kasi, mayroong creditor-debtor relationship. Which means, kapag uh, yung isa ay uh, hindi nakapagbayad, pwede pa niyang habulin. Ano, ano man mangyari doon sa borrower, ay obligado pa rin niya at may responsibilidad pa rin siyang ibalik kung ano man yung hiniram niya. Dito naman sa ownership investment, typically, pareho kayo ng risk at saka ng profit dito. So mayroon kayong hati kapag kayo ay kumita at mayroon ding hati kapag nalugi. So yun yung uh, main difference nito. So ano-ano yung mga iba't ibang klase natin ng ownership investments? Number one is, of course, stock investing, which I'm admittedly, I am not a fan of. Hindi ko talaga gusto ang stock investing kasi number one, napaka-elitista niya. Number two, it doesn't reflect reality. It it projects too much in the future and there is too much uncertainty in that. No? Kasi yung mga price to earnings ratio nila usually ay nasa mga 15 times to 17 times to 25 times of their earnings. Which means 15 or 17 or 20 years pa yun nila na makukuha talaga yung earnings na yun. Pero pinaprice na nila today. I don't like that. Gusto ko talaga yung tinatawag natin na real economy what the valuation of the, the the company now at this time no hindi yung in the future natin siya tinitignan tapos pwede rin tayong magkaroon ng ownership investment through land banking o yan naman yung isa sa gusto ko na ginagawa kasi ang land banking ito yung bumibili ka ng lupa tapos uh, in the future ito ay develop mo or kaya naman ay ibebenta mo pero Kapag kayo ay pumasok dito, tandaan nyo ha, hindi po ito liquid. Kaya uh, kapag ang, ang uh, pera ninyo ay limitado, uh, tingin ko hindi maganda na malaki yung portfolio nyo on uh, land banking kasi nga hindi ito liquid. Kasi ang mangyayari niyan, kapag ka nagkaroon ng emergency at sakaling kailanganin mo yung pera agad-agad, anong gagawin mo? Either ibibenta mo yung property sa mababang halaga at ang tawag ko dyan ay distress selling of asset o kaya naman kapag ikaw ay hindi mo siya nabenta, gagamitin mong collateral, isasangla mo, mataas na interest, tapos tutubusin mo ang mahal-mahal, di ba? Kaya ang land banking ay only for uh, those who are already what I call cash rich, no? May, may, meron talagang PC ng cash. Okay? So yan yung ating uh, land banking Tapos of course, meron din tayong real estate management dun sa ownership investment. Ito yung pag tayo ay nagde-develop ng real estate at uh, pinaparentahan natin o kaya naman ay sinasubdivide natin tapos ibinibenta natin sa uh, sa market. Ano? At uh, of course, kapag more than five na yung lote na sinabdivide mo, kailangan mong kumuha ng uh, lisensya mula sa HLURB, ang Ha housing and Land Use Regulatory Board. Okay. Tapos, of course, ang isa rin klase ng ownership investment ay joint ventures. Ito. So, ang joint venture, sa madaling explanation, ito ay nagiging kayong magkasosyo sa business. Kaya kapag kayo ay magkasosyo, hati kayo sa gastos, hati kayo sa kita, hati kayo sa uh, uh, lugi, Hati kayo, no? Depende kung ano yung inyong usapan. Pero ang pinakagusto ko na uh, way ng uh, joint venture ay tinatawag na, I think, if I'm not mistaken ha, mura baha or mura daba, which means mayroong tao na naglalagay ng kanyang, uh, uh, pag, pag magkasosyo tayo, mayroong arrangement na may nagbibigay ng kapital at saka may nagbibigay ng kanyang labor, expertise, or industry na tinatawag. Ano? So, yung isa, siya yung nagpapatakbo, yung isa, siya yung nangangapital. Pero ang basihan ng hatian ng kita at ng kita ay hindi sa kung magkano yung kapital na 
nilalagay kasi nire-recognize na yung tao na nagtatrabaho para doon sa business, malaki ang kanyang human capital doon. At ang rule ay kung sino yung mas nagtatrabaho, siya dapat ang may mas malaking hati doon sa kikitain ng business. O, di ba? Maganda yon At yan yung mga uh, joint ventures na ginagawa natin para sa mga members natin sa Agusan del Sur, at saka sa Surigao del Sur, ayan yung ating uh, ZP Social Microfinance. Okay. So, yan po yung ating uh, ownership uh, investment. Tapos, uh, uh, ayan ano, um, uh, Mer meron tayong opportunity mamaya ipapakita natin para sa ano no kung ano yung pwede na maging uh, real estate uh, investment natin. Pero meron po nga nasa back backstage natin ngayon si uh, Maria pero hindi po naka-on ng inyong mic. Hello Maria, meron ka pong tanong or si Conjen na po ba ito? Hello. Hello. Hi sir. Yeah, ah, lang po, na, lang. Okay, so pa-on na lang yung camera ha para makita natin. So meron ka bang tanong? Okay. Later on. Uh, okay, sige, okay. sige. Okay. okay, sige. Okay, so ito yung ano, no, um, opportunity natin for um, rental income joint venture uh, through, through yung sa SEDP, yung organization natin. So first, I would like to show you the video of the property at uh, i-explain ko. So, eh, yung itong ano na to, itong project na to ay uh, mayroon tayong ipinatayong rental property sa Sampaloc, Manila. Um, uh, four floors siya with the, uh, ano, no, with the penthouse. At ito ay pinapa-rent, may, mayroon ngayong mga tenants tayo doon. Tapos, binubuksan namin siya for joint venture. Pwede kayong makibakas. Tapos, depende doon sa ibinigay ninyo na contribution, hati-hati tayo sa uh, rental income na ma-earn noong property. So, ipapakita ko kung ano yung itsura ng ating uh, building doon. No? Ito ay kuha, I think, ng uh, siguro February no? or bago nag-lockdown. Ayan, nakita nyo ba? Isa pa. Yan. So, yan yung uh, video ng ating uh, property doon sa uh, Sampaloc at Marzan 1. At uh, kung mapapansin nyo, yung katabing part niya ay uh, mayroong construction na nagaganap. So, ginagawa na yung Marzan 2. And we will be opening that also for participation uh, very, very soon. Okay? So, yung pong property na yan, ang valuation niya ay 16.5 million pesos. At uh, binubuksan po namin ang 8.25 million pesos for joint venture. So, ibig sabihin yan, we will retain half of the property, tapos yung half naman ay pwede kayong makibakas. At, pero ang contribution po natin dito, if you want to join, ay 100,000 pesos per unit. Okay? So in multiples yun. So kunwari, gusto mong kumuha ng tatlong units ng JV contribution, 300,000 pesos yon. Tapos, ito po ay profit sharing on rental income. So, yaan po yung uh, programa natin dyan, no? Tapos, mayroon pong property management fee dyan. So, paano po ang uh, ibig sabihin yan? Yung property management fee ay ginagamit para pang uh, market yung property na for rent. Yung katulad ngayon, mayroon tayong uh, isang tenant na umalis. So, mayroong bakante. Kailangan natin i-market yon Mayroong cost yon Okay? Tapos, sa uh, tenant screening and selection din, kailangan natin ng administra administrator dyan para pumili ng ating mga tenant para sure na magbayad sa atin. Of course, ang mahalaga din ay rent collection maintenance, no? yung paglilinis ng property at to make sure na yung mga tenants natin ay sumusunod sa rules natin para talagang ma-preserve yung integrity ng ating uh, building. Tapos, we will also do the legal and financial keeping or bookkeeping for this one. Diyan din na po, uh, kaya may property management tayo. Inspections and evictions. Tapos, uh, pag may repairs uh, na kailangan gawin, major repairs especially, it will be absorbed by the joint venturers or social investors. So, ang um, Mar Marzan 1, ito yung actual income namin ng 2019. Ang annual rent ay, ay 1.358 million pesos. 
Ang property management fee ay 5%, so minus 203,000. At saka, syempre kailangan din natin magbayad ng tax. Ang tax rate po ng rental income ay 7%. Kaya ang paghahati-hatian ng mga joint venturers ay 1,059,000 for the whole year. Okay? So for example, ikaw ay naglagay ng isang contribution which is 100,000 pesos, no? So how will that how much will be your profit share? So yung 100,000 mo na joint venture contribution, i-divide natin 'yan by the base value which is 16.5 million. 0.606% of the total rental uh, collection yung mapupunta sa iyong share. Okay? So, for 2019, na uh, year 1, ang makukuha mo ay, so ang profit ay 1, 1 million, ano? 1 million 59,000. I-multiply natin ito by 0.606%, we will get 6,420 pesos. At kung i-divide natin yan by your JV contribution na 100,000 pesos, ang rate of return ay 6.42%, which is already very, very good. Kasi di ba, sa time deposit, 4.25 sa kooperatiba, mga ganyan, sa uh, commercial bank, ganun din, ang baba, na, ano, no, less than 1%. Kaya yung 6.42% ay modest na yan. Okay? So, ito yung projected rate of return natin for uh, our rental property. So, mapapansin nyo na lumalaki siya um, every two years kasi ang policy po natin ay every two years tayo nag increase ng rent. At dahil nag increase yung rent, edi lumalaki yung ating pinaghahati-hati ang rental income. E eh, pareho pa rin lang man yung base na ginagamit natin. So, kapag ganun ang nangyayari, then our rate of return will increase. And hopefully, ang napoproject po natin ay pagdating ng 10th year, halos 10% na yung ating makukuhang uh, rate of return, 11, sa year 11, 10.29 na, and so on and so forth. Okay? So, um, if you want to, ano, no? If you, uh, and if you take a look at that one, uh, rental property ay isang gusto ko because one of my investing tips is really to make inflation your friend. At kung makikita nyo dito, yung pagtaas ng rent ay actually pagtaas yan ng cost, which is equivalent to inflation, di ba? Ang inflation talaga ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin, katulad na yan ng rent. So, habang tumataas yung presyo ng bilihin, sumasaya ka kasi tumataas yung income mo. So, your uh, inflation becomes your friend. Okay? So, yan sana ay ma matandaan natin. Okay? So, if you're interested to join our rental income property, Send Marzan1 to Vince Rapisura Facebook Messenger. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.